அனைவருக்கும் வணக்கம் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்னது பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா லெசன் த்ரீ உடலமைப்பு பொருளமைப்பியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜின்னு ஒரு லெசன் இருக்குது உங்களுடைய லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சைட் போர்டில் நீங்கள் ஹோட்டல் எக்ஸாமினேஷனுக்கு படிச்சுட்டு இருப்பீங்க அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு சம்மந்தமாக ஃபஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன்லாம் போட்டிருக்கிறோம் அதே மாதிரி தேர்ட் லெசனுக்கு நம்ம போட்டுட்ருக்குறோம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல பூக்கும் தாவரத்தின் பாகங்கள் இந்த கேள்வி வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பூக்கும் தாவரத்தின் பாகங்கள் அப்படின்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் மேக்ஸிமம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு ரொம்ப புதுசு கிடையாது இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி வேர் இருக்குது தண்டு இருக்குது இலை இருக்குது வேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் நிலை வேர் இரண்டாம் நிலை வேர்னு இருக்குது தண்டு தொகுப்பில் மொட்டு இருக்குது இலை இருக்குது அவ்வளோதான் அது போக மலர்கள் இருக்கிறது தட்ஸ் ஆல் ரைட்டா ஸோ இவ்வளோதான் வந்து நீங்கள் எழுத போகிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேர் இந்த வேரினுடைய பண்புகள் ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே வந்துடுங்க வேரினுடைய பண்புகள் அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இந்த ரூட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸிங்க ஒரு ரூட் பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதா ரூட் எங்கே இருக்கும் தரைக்கடியில் இருக்கும் ரூட் வந்து பூமியை நோக்கி வளரும் ரூட் வந்து நீரை உறிஞ்சும் ஒரு ரூட்டு முதல்ல உருவாகும் அதிலிருந்து ரெண்டாவதாக இன்னொரு ரூட் கிளையாக உருவாகும் இப்போ முதல்ல உருவாச்சுன்னா அது முதல் நிலை வேறு ரெண்டாவது உருவாச்சுன்னா ரெண்டாவது வேறு அதாவது இரண்டாம் நிலை வேறு முதல்ல உருவாச்சுன்னா ப்ரைமரி ரூட்டு அதிலிருந்து உருவாகிறது செகண்டரி ரூட்டு நாலு பாயிண்ட் ஆச்சா இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சூஸ் பண்ணி எழுதிடுவோம் இங்கே வருங்க வேர் தாவராச்சின் கீழ் நோக்கி வளர்கிறது வேர் கீழே பார்க்க வளருது அது ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்தது இதில் பச்சையும் கிடையாது ஆ முக்கியமான பாயிண்ட் அஞ்சாவது பாயிண்ட் ஆச்சா வேலை ஓவர் சரியா அடுத்து கணு கணுவிடை பகுதிகள் நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர் நோட்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட் நெக்ஸ்ட்டு சில இதில் வந்து இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவுகின்றன அந்த வேர் வந்து ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து உதவுதான் அடுத்து வேர் தூவிகள் ரூட் ஹேர்ஸ் அதில் இருக்குமா அடுத்து நேர் பூவி நாட்டம் இதை தான் நான் சொன்னேன் பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராஃபிக் அண்ட் நெகட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராஃபிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எதிர் ஒளி நாட்டம் இப்படிலாம் என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம படிக்க முடியாது அடுத்த கொஸ்டின் போவோம் வேரின் பகுதிகள் வேரில் என்னென்ன பகுதிகள் இருக்குது இதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் உண்டு இந்த பாக்ஸ் அப்படியே தட்டிருங்க இந்த பாக்ஸ் எழுதிருங்க இந்த டயக்ராமாக போட்டுருங்க அவ்வளோதான் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இதே மாதிரி வாக் பாக்ஸ் இருக்கும் இந்த பாக்ஸில் வந்து அதனுடைய லொக்கேஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸு அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டா இது வளராக்க திசுனா மெரிஸ்டமேட்டிக் ரீஜன் நீட்சி மண்டலம் அப்படின்னா எலாங்கேஷன் ரீஜன் ரீஜன் ஆஃப் எலாங்கேஷன் தென் முதிர்ச்சி மண்டலம் அப்படின்னா ரீஜன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பாக்ஸை போட்டுட்டு இந்த படத்தை வரைஞ்சிடணும் அடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் வந்து ஆணி வேருக்கும் வேற்றிட வேருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன ரைட்டா டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் டேப் ரூட் சிஸ்டம் அண்ட் அட்வான்டீஷியஸ் ரூட் சிஸ்டம் இது தான் என்ன அப்படிங்கிறத உள்ள பார்த்து தெரிஞ்சு ஒரு அஞ்சாறு பாயிண்ட்டை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி வேறுனுடைய முதல் நிலை பணி இரண்டாம் நிலை பணி ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் அண்டு செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் அது என்னென்ன கொடுத்துருக்கான் இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேமிப்பு வேர்கள் முதல்ல ஆணி வேர் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை அப்படியே உள்ளே தட்டிருங்க இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை நீங்கள் உள்ளே வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சேமிப்பு வேர்கள்னா என்னதுன்னு தெரியணும் ஒரு சென்டென்ஸ் எழுத முடியாதா சேமிப்பு வேர்கள் ரைட்டாக எழுதிட்டு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அவ்வளோதான் கூம்பு வடிவ வேர்கள் என்றால் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் கூம்பு வடிவ வேர்கள் கோணிக்கல் ரூட்ஸ் கோணிக்கல் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டு எக்ஸாம்பிள் இரு முனை கூர் வடிவ வேர்கள் ஃபியூசி ஃபார்ம் அதுபோல் நேப்பி ஃபார்ம் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு ரெண்டு இந்த தலை இதெல்லாம் தலைப்புகள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா இது ஃபுல்லாகவே வந்து தலைப்புகள் தான் கிழங்கு வேர்கள் தொகுப்பு வேர்கள் முடிச்சு வேர்கள் மணிமாலை வேர்கள் வளைய வேர்கள் தூண் வேர்கள் சரியா இதெல்லாம் இங்கிலீஷில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரைட்டாக தொற்று வேர்கள் அப்படின்னா எப்பிஃபைட்ஸ்னு அர்த்தம் இலை வேர்கள் ஒட்டுண்ணி வேர்கள் பேராசிட்டிக் ரூட்ஸு ஒளிச்சேர்க்கை வேர்கள் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரூட்ஸு இந்த மாதிரி வந்து இங்கிலீஷில் வார்த்தைகளை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒளிச்சேர்க்கை வே
மேல் பகுதி அகன்றும் கீழ்ப்பகுதி உடனடியாக குறுகியும் காணப்பட்டால் அது பம்பரவடி வேர்கள் எடுத்துக்காட்டு பீட்ரூட் சுவாச வேர்கள் சுவாச வேர்கள் பொறுத்தவரையில் தரைக்கு மேலே நீட்டி கொண்டிருக்கிறது அவ்வாறாக நீட்டிக்கொண்டு அதன் நுனி பகுதியில் நெமட்டோஃபோர்கள் காணப்படுகிறது அதற்கு பெயர் சுவாச துளைகள் எனப்படுகிறது இவ்வாறாக இருக்கும் பொழுது அது சுவாசித்தலை நிகழ்த்துகிறது இதற்கு சுவாச வேர்கள் என்று பெயர் எடுத்துக்காட்டு அவிசினியார் ஐசோபோரா ஃபினிஷ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி படிச்சுருங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து தொகுப்பு வேர்கள் இதுக்குமே வந்து எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு தலைப்பு கீழையும் எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரெண்டே ரெண்டு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணுற மாதிரியான வார்த்தைகளை உள்ளேருந்து உருவிக்கோங்க ரைட்டா இப்போ தொற்று வேர்கள் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எப்பிஃபைட்ஸ் எப்பிஃபைட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அதில் இன்னொரு தாவரத்து மேலே ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் ரைட்டா இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் டு த அனதர் ஒன் ஆர்கானிசம் அனதர் ஒன் பிளான்ட் பிரான்ச் ஃபார் ஷெல்டர் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஆச்சா நெக்ஸ்ட் வந்து அதனுடைய த ரூட்ஸ் ஆர் நாட் அட்டாச்சு வித் த சாயில் ஸோ தட் தே ஆர் நாட் அப்சார்பிங் த வாட்டர் ஃப்ரம் த சாயில் ஸோ தே ஆர் அப்சார்பிங் த வாட்டர் ஃப்ரம் த அட்மாஸ்பியர் தே ஆர் ஹேவிங் எ ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூ தட் டிஷ்யூ இஸ் நேம்ட் அஸ் வெலாமன் தட் வெலாமன் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த எப்பிஃபைட்ஸ் ரைட்டா தே ஆர் அப்சார்பிங் த வாட்டர் ஃப்ரம் த அட்மாஸ்பியர் அண்ட் ரெயின் வாட்டர் தட்ஸ் ஆல் எக்ஸாம்பிள் வேண்டா டென்ட்ரோபியம் ஃபினிஷ் இந்த மாதிரி யோசித்து எழுதுங்க ரைட்டா இதை பார்த்து மனப்பாடம் பண்ணி வாங்கி எடுக்கிறீங்க ரைட்டா அதுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டை உள்வாங்கி உள்ளே வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே தெளிவாக வந்துடும் ரைட்டா சரி வேறு ஓவர் அடுத்து தண்டு தண்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா தண்டுனா எப்படிங்க தண்டு தரைக்கு மேலே இருக்குமுங்க ரைட்டா தண்டு தரைக்கு மேலே தானே இருக்கும் சரி தரைக்கு கீழேயும் சில வேர்கள் தண்டுகள் காணப்படுகிறது அவை உருமாற்றங்களாக காணப்படுகிறது எழுதுங்க யார் வேண்டான்னா அதே போல் தண்டில் இலைகள் காணப்படுகிறது மலர்கள் காணப்படுகிறது கணுப்பகுதி காணப்படுகிறது கணுவிடை பகுதி காணப்படுகிறது இவை ஒளிச்சேர்க்கையை நிகழ்த்துகிறது இன்னும் வேறு பாயிண்ட் எடுப்போமா உள்ளேருந்து ஆ பசுமை நிறத்தில் காணப்படுகிறது அடுத்து அவ்வளோதாங்க ரைட்டா நான் சொன்ன பாயிண்ட் தான் இதில் இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிட்டோன்ட்டு ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு வந்து முதல்நிலை பணிகள் தண்டோட வேலை என்னதுங்க அப்படின்னு பார்த்தா வேர்லேருந்து நீரை இலக்கி கொண்டு போகுது அதுக்கப்புறம் அது தாங்கி நிற்கிறது சப்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை பண்ணுது அப்புறம் லீஃப் இருக்குது அது ஒளிச்சேர்க்கை செய்யுது இதான் மூணு பாயிண்ட் அதுக்கடுத்து இரண்டாம் நிலை பணிகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உணவு சேமிப்பு இதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கான் விளக்கமே இல்லை எல்லாத்துக்கும் எடுத்துக்காட்டு மட்டும்தான் இருக்குது பாருங்கள் ரைட்டா அதுக்கடுத்து தண்டினுடைய வகைகள் இந்த தண்டினுடைய வகைகளை கூட நீங்கள் விட்டுடலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் வந்து இங்கே வந்துடுங்க தண்டினுடைய உருமாற்றம் அதாவது மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம்மு இதுக்கு தனியாக ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் இருக்குது அங்கே சொன்னது தெரியுமா அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனியாக ஓடு தண்டு ரன்னர் ஸ்டோலன் சக்கர் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்செட் இப்படிங்கிற மாதிரியான தலைப்புகள் இருக்குது இதுக்கு கீழே ரெண்டு பாயிண்ட் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபினிஷ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து குட்டி குட்டியாக படிச்சுட்டு வந்துடுங்க எல்லா தலைப்புகளையும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆமைச்சுக்கோங்க இந்த தலைப்புகளுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸு படிச்சுக்கோங்க அந்த வேர்ட்ஸை வச்சு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி எழுதுங்க அதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் ரெண்டை எழுதுங்க இதில் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து டைட்டில் கேட்டாலும் உங்களுக்கு அது ஞாபகம் வரணும் நமக்கு அங்கே தான் பிரச்சனையே ரைட்டாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்து எக்ஸாம்பிள் கேட்டாலும் ஞாபகம் வரணும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கேட்டாலும் ஞாபகம் வரணும் ரைட்டா எக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி அதை படிச்சிடணும் அவ்வளோதான் ரைட்டா அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் எக்ஸாமினேஷனில் யோசிக்கணும் என்ன கேட்டிருக்கான்றதை யோசித்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் விடை எழுதிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டுக்கு கீழே வரக்கூடிய தலைப்புகள் அதை வந்து தெளிவாக நீங்கள் படிச்சுருங்க நெக்ஸ்ட்டு இலை இலை எங்கே இருக்கும் தண்டின் பக்கவாட்டில் இருந்து வளர்கிறது லேட்ரல் சைட் ஆஃப் த ஸ்டெம்மே அடுத்து கணுவிலிருந்து நோடல் ரீஜன்லேருந்து உருவாகிறது அடுத்து எண்டோஜீன எக்ஸோஜீனஸ் எக்ஸோஜீனஸ் வெளிப்பகுதியிலிருந்து உருவாகுதான்பா ரைட்டா அதே மாதிரி வரையறுக்கப்பட்ட வளர்ச்சி அப்படின்னா இட் இஸ் லிமிட்டட் க்ரோத் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து நுனிமூட்டு அற்றவை ஏப்பிகல் பண்டு கிடையாது அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சில பார்ட்ஸ் இருக்குது அது போக இலையினுடைய பாகங்கள் என்னன்றது தனியாக அடுத்து ஒன்று படிப்போம் அதே மாதிரி இலையினுடைய முதன்மை பணிகள
நெக்ஸ்ட்டு தான் முக்கியமான கேள்வி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் லீஃப் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் லீஃப்பில் இந்த லீஃபை வரைஞ்சி இந்த பார்ட்ஸை வந்து அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு மூணு முக்கியமான தலைப்புகளை மட்டும் அடிச்சுக்கோங்க என்னது அப்படின்னா இலை அடி பகுதி லீஃப் பேஸ் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இலை காம்பு பீட்டியோல் மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இலை அடிச்சதில் சாரி மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இலை பரப்பு தட் இஸ் லீஃப் சர்ஃபேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய லீஃப் பிளேடு அல்லது லேமினா அப்படிம்பாங்க இதை பற்றி ஒரு மூணு மூணு பாயிண்ட் படித்து வச்சுக்கோங்க டயக்ராம் போடுங்க பார்ட்ஸ் மார்க் பண்ணுங்கள் அஞ்சு மார்க் வாங்கிட்டு போய்கிட்டே இருங்க இலை அடிச்சுதல்கள் நெக்ஸ்ட்டு நரம்பமைவு இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் இந்த நரம்பமைவுலையும் நீங்கள் வந்து ஃப்ளோ சார்ட் போடலாம் உட்காந்து பொறுமையாக போட்டிங்கன்னா ஃப்ளோ சார்ட் போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வலைப்பின்னல் ரெட்டிகுலேட் வினேஷன் ரெட்டிகுலேட் வினேஷன்லேயே நமக்கு வந்து பின்னேட்லி ரெட்டிகுலேட் பாமேட்லி ரெட்டிகுலேட்னு இருக்குது ரைட்டா அதில் பின்னேட்லி ரெட்டிகுலேட்டில் கன்வர்ஜென்ட்டு டைவர்ஜென்ட்னு இருக்குது பாமேட்லி ரெட்டிகுலேட்டில் கன்வர்ஜென்ட்டு டைவர்ஜென்ட் இருக்குது தட்ஸ் ஆல் அப்படின்னா என்ன அதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் இப்படிங்கிறத வரிசையாக நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இது வந்து ரெட்டிகுலேட் வினேஷன் ஆச்சா அடுத்து பேரலல் வினேஷன் உங்களுக்கு ஆ எஸ் பேரலல் வினேஷன்லையும் இதே மாதிரி தான் பேரலல் வினேஷன்லையும் பின்னேட்லி பேரலல் பாமேட்லி பேரலல்னு ரெண்டு இருக்குது சிறகு வடிவம் அங்கே வடிவம் இப்போ சிறகு வடிவத்திற்கு கீழே கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் அதாவது குவி நரம்பமைவு வெறி நரம்பமைவு சிறகு வடிவ குவி இணைப்போக்கு நரம்பமைவு சிறகு வடிவ வெறி இணைப்போக்கு நரம்பமைவு ரைட்டா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி அந்த சைடு அங்கை வடிவம் அதான் பாமேட்லி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பாமேட்ல கீழேயும் கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் இருக்குது அதே மாதிரி ரெண்டுத்துலேயுமே ரெட்டிகுலேட் வினேஷன்லேயும் சரி பேரலல் வினேஷன்லேயும் சரி இதே மாதிரி பின்னேட்லி பேரலல் பாமேட்லி பேரலல் அதே மாதிரி ரெட்டிகுலேட்லேயும் பின்னேட்லி ரெட்டிகுலேட் பாமேட்லி ரெட்டிகுலேட் பின்னேட்லி ரெட்டிகுலேட்டில் டைவர்ஜென்ட் கன்வர்ஜென்ட் பாமேட்லி ரெட்டிகுலேட்டில் கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் அதே மாதிரி பின்னேட்லி பேரலலில் கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் பாமேட்லி பேரலலில் கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் இப்படி நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா தட்ஸ் ஆல் ஸோ அதுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் ப்ளஸ் எக்ஸாம்பிள் அவ்வளோதாங்க நீங்கள் படிக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த அடுக்கமைவு தட் இஸ் ஃபில்லோ டாக்ஸி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயம் இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு டைப் இருக்குது இந்த அஞ்சு டைப் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ப்ளஸ் அதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸிமம் வந்து இவ்வளோதான் டைட்டில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கூட்டிலை அமைவு இந்த கூட்டிலைகளுக்கு கிளையும் நிறையா டைட்டில்ஸ் இருக்குது அந்த டைட்டிலையுமே வந்து நாம் தலைப்புகளை நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்போ இதுக்கு கீழே வந்து இலையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன தலைப்புகள்லாம் பார்த்துருக்கோம் லீஃப்பில் திரும்ப ஒரு தடவை நம்ம சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லீஃபினுடைய ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ரைட்டா இலையினுடைய பண்புகள் அப்புறம் இலையினுடைய பணிகள் இலையினுடைய பாகங்கள் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ லீஃப் அடுத்து வீனேஷன் அந்த வீனேஷனில் ரெண்டு டைப்பு ரெட்டிகுலேட் அண்டு இது பேரலல் நெக்ஸ்ட்டு ஃபில்லோ டாக்ஸி அதுக்கப்புறம் காம்பவுண்ட் லீஃப்ஸ் இப்படி ஒரு ஆறு தலைப்பு லீஃபில் இருக்குங்க ரைட்டா இதை வந்து தெளிவாக நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இலையினுடைய உருமாற்றம் பாருங்கள் இலை தான் அதிகமான டைட்டில்ஸ் வச்சுட்டு இருக்குது ரைட்டா ஸ்டெம்மு ரூட்டெல்லாம் ஈஸி தான் ரைட்டா நம்ம இதில் படிக்க போகிறது ஸ்டெம்மு ரூட்டு லீஃபு மூணு தலைப்பு தாங்க சரியா ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இலையினுடைய உருமாற்றங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இதுக்குள்ளேயே எக்ஸாம்பிளும் இருக்குது பாருங்கள் ரைட்டா இந்த எக்ஸாம்பிளையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை மிச்சம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும்தான் இந்த பேராகிராஃபில் இருந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ இவ்வளோதான் வந்து உங்களுடைய வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய உடலப்புற அமைப்பியல் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை